los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Lo que dijo Mauricio Macri en el foro de IDEA, ¿no? del foro de los grandes empresarios de la Argentina, vos no bueno, tenés que ir a acordar con un sector, tenés que representar los intereses de una mayoría. El año que viene el que organice el, el Comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y, y acordar con ustedes la política. En el diario Clarín de hoy, Vidal ya planifica su gabinete. Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, será ministro de Asuntos Agrarios. Todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes la política. No van a tener que sufrir. El sector económico social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares. Y que lo tienen que bajar. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México. Los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora, contra 12 dólares en México y 9 dólares en Brasil. Cuando uno tiene empleados a su cargo... ¿Cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? <risa> eh, eh, falta agregar que hay que pagarlo poco. <risa> Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y, y los salarios son un costo más, en cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Falta agregar que hay que pagarlo poco. <risa> el sector económico social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares. Y que lo tienen que bajar. Y eso se puede bajar por diversas vías, pero fundamentalmente la llave maestra que la aprendieron en los 90 con Caballo es con la desocupación. Poder generar una masa importante de trabajadores desocupados genera una situación de presión tremenda donde el trabajador tiene que eh, guardarse sus reivindicaciones porque está contra la pared. Si te tienen que bajar el sueldo. ¿Vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Creo que sí, si no me quedo en la calle. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Esto los neoliberales lo, lo aprendieron perfectamente en los 90 y entiendo que va a ser la estrategia elegida de vuelta para bajar el salario real en la Argentina. Pues deberíamos ayudarlo al kirchnerismo a empezar a revertir esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos dos o tres años. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Que hay que eh, eliminar el derroche en el gasto público. El verdadero remedio que ni empezó es un ajuste. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. No representan los intereses de aquellos quien, eh, que, que los votan, sino los intereses de los grandes grupos que son los, que, los intereses de quienes van a defender. Tenemos que terminar con la hipocresía de los dirigentes con la hipocresía de los dirigentes políticos, empresarios y de todos los sectores, que esto es central y fundamental. Todo el mundo habla de bajar el gasto en la política, o todo el mundo, lo escuchamos de los propios dirigentes empresarios muchas veces, tratando de desvalorizar la política espectacularmente cuando encontramos que hay empresas que están haciendo voluntariamente anticipos de la ganancia para un fondo fiduciario como Repsol por 150 millones de dólares, de beneficios realmente indebidos, por un sistema impositivo absolutamente incorrecto, que los hace aparecer como gente de buena voluntad a los que están logrando ganancias inmensas en la Argentina. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Mauricio Macri habló nuevamente de la unificación del tipo de cambio. ¿Usted cómo lo ve eso y qué harían ustedes? Bueno, él se la pasa en el marco de la campaña, largando permanentemente eh, iniciativas que son de una demagogia y poca sustentabilidad desde el punto de vista social y económico. Usted lo sabe muy bien. A ver, explíqueme cómo hace para sacar los impuestos. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Absolutamente, Gato, absolutamente. Sacar las retenciones. El campo, cero retención, cero límite a la exportación. Levantar el cepo. El cepo desaparece el 11 de diciembre. Después... Sostener eh, la inversión social y los subsidios. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. A subsidio siempre hubo y va a haber. Sostener eh, la inversión social y los subsidios. A ver, explíquemelo, Bonelli. 
Y bueno, pregunta, y... o, o, o pregúnteselo no a él. Yo. O pregúnteselo a él, yo, pero pregúnteselo, porque no puede ser, hay que repreguntar a veces algunas cuestiones. Por más que uno esté en campaña, la gente muy inteligente sabe que uno tiene que bregar por un equilibrio integral. Lo mío es la, la gradualidad, responsablemente ir viendo sector por sector. Mis prioridades son los humildes, los trabajadores, la, la clase media. Y evidentemente la prioridad de él han sido la concentración en unos pocos del poder económico. Ahora es otra elección, es un mano a mano, es una gran final. Es Sciori contra Macri con dos proyectos distintos, con dos visiones del país distinta, uno es el poder concentrado versus los intereses del pueblo, uno de inclusión, el otro de exclusión, uno que defiende el, el desarrollo nacional versus la apertura indiscriminada del mercado, la industria y trabajo argentino con la apertura de importaciones. Alberto Sellaro, de la industria del calzado, ¿cómo están viviendo esta instancia política del país? Realmente nuestro sector con muchísima preocupación. ¿Su miedo es que asuma Macri y aplique una política neoliberal? Bueno, esa, esa es la realidad. Yo no lo voy a votar, yo me pongo del lugar que estoy, ¿no? Porque la verdad que estamos teniendo unos años de muchísimo trabajo con, con política, con un concepto de modelo productivo y la reminiscencia de tener que pensar que podría, podría, ojalá que no ocurra, volver a lo, a lo que fue la década del 90 sería... Volver a cerrar la fábrica como en esa oportunidad. La industria del calzado, la mejor de Latinoamérica, envidiada en el mundo entero. Sin embargo, está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. No tenemos trabajo, no quedamos todos sin trabajo. Es el caso de un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria. Estamos privilegiando lo importado. Estamos privilegiando la, la, eh, eh, que nuestra gente se muera de hambre. El sector en el año 2001 producía 36 millones de pares y hoy produce 125 millones de pares con 80 mil empleados. El modelo de, de, de Daniel Scioli, le doy nombre y apellido, eh, hemos colaborado porque trabajó con todos los sectores productivos a nivel nacional. Hubo mucha inversión en estos años en tecnología y maquinaria. Uno lo, lo que más tienen versus lo que menos tienen. Estas políticas que yo vengo participando con la más alta responsabilidad son de cambios permanentes. ¿Cuál es el cambio concreto? Bueno, eh, ahora la devolución deriva al jubilado porque tenemos 3 millones y medio de jubilados que hemos incluido. La necesidad del ajuste, de gastar solo lo que se recauda, pero ¿era necesario recortarle a los jubilados? Los jubilados que van a tener una disminución de, de sus saberes. Este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. ¿Esta es una Navidad de pan y agua? Me parece que sí, porque está en la circunstancia es porque ya no nos alcanza la jubilación o el dinero, lo mismo, entonces tenemos que usar pan y agua. Hace cinco meses que nos paga PAMI y la gente no puede aguantar más. Ya estamos cansados. Pobre jubilado, cuando no es la farmacia, cuando no es acá el sanatorio, siempre tenemos perjudicados los pobres jubilados. Esta es la cara del ajuste, la cara visible del ajuste, la verdadera cara del ajuste, de eso se trata. La discusión en toda la sociedad es qué tipo de cambio queremos, ¿no? Porque la palabra cambio puede ser muy entusiasta entusiasmante o, o la palabra alianza que ya hemos visto las consecuencias devastadoras que ha tenido en su momento para el país, ¿no? ¿Queremos un cambio que incluya a los trabajadores, a los más pobres, a la clase media o queremos un cambio que solo beneficie a unos pocos? Uno es Estado versus mercado. Esto quedó claramente eh, polarizado entre dos visiones del país. Hace unos días, el por entonces candidato presidencial Adolfo Rodríguez Sá contaba cómo las corporaciones mediáticas condicionaban a los gobernantes. Siete días sí. hice lo que pude. Sí, sí. Y en el camino querían que se firmara el decreto de la especificación asimétrica. Especificación asimétrica. Grupos económicos dominantes que aún dominan la Argentina. Encabezados por Clarín. Muerdos por... Encabezados por Clarín. Si es lo que me quiere preguntar, encabezado por Clarín. Clarín tenía 3.700 millones de dólares de deuda. Especificado pasó a deber 3.700 millones de pesos. El dólar se devaluó en tres pesos aproximadamente, disminuyó la deuda a un tercio. Los dos tercios restantes los pagamos todos los argentinos. 
Estos debates están ausentes en los medios que representan a los grandes grupos económicos, ya que si le contaran a la gente que el modelo de país que planean significara menos y peores condiciones de empleo, muy pocos votarían a Macri. Pero son las preguntas claves que debemos hacernos los votantes. Paritarias o flexibilización laboral, más inclusión o volver al ajuste, movilidad jubilatoria, Versus votar a quien recortó el 13%. Cambiemos. Los argentinos quieren un cambio. Y el cambio lo representa este espacio. La palabra cambio puede parecer muy linda, entusiasmar, pero a la hora de la verdad, yo sé qué tipo de cambio quiero. El cambio que a partir de este me lleva a la soberanía energética. No quiero un cambio para atrás. Y fundamentalmente, de cara, de cara al futuro, no es un momento para andar haciendo experimentos alrededor de... De frase grandilocuente. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. La pregunta clave. ¿Por qué estos grupos apoyan a Macri? Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro.